jeden z ciekawszych historycznie regionów Polski, do którego wstępu aż do 1996 roku strzegły dwie obsadzone przez wojsko bramy. Odwiedzamy tajemniczą, największą na świecie, stałą baterię artyleryjską, która miotała pociski o masie jednej tony na odległość prawie 50 km. Zobaczymy, jak szybko mogło strzelać tak potężne działo oraz ile wysiłku wymagało naprowadzenie go na cel. Obejrzymy również pilnie strzeżone magazyny wojskowe i przejedziemy się kolejką dowożącą potężne pociski. A wszystko to w ścisłej tajemnicy. Miasto, wymieniane często w kontekście piaszczystych plaż, gęstych lasów i kutrów rybackich. Jednak coraz częściej mówi się również o jego burzliwej, militarnej historii. To jego obrońcy zapisali bohaterską kartę w 1939 roku. Zabieramy Was dziś w miejsce, gdzie pozostało wiele militarno-historycznych pamiątek. Bunkry, schrony, wieże kierowania ogniem, stanowiska artyleryjskie oraz działa rejonu umocnionego to prawdziwe militarne atrakcje Helu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto tworzenie na Półwyspie Helskim silnej bazy lądowej obrony wybrzeża. Dekretem prezydenta z 1936 roku rozpoczęto budowę rejonu umocnionego Hel. Wybudowano wiele stanowisk artyleryjskich, których zadaniem była obrona wód Zatoki Gdańskiej. O tym, jak skuteczne dla obrony tej części wybrzeża było zainstalowanie na Półwyspie Helskim dział, przekonali się Niemcy podczas ataku na Polskę w 1939 roku. Nieliczny garnizon Helu bronił się bohatersko przez 32 dni i skapitulował dopiero 2 października. Niemcy doskonale rozumieli strategiczny potencjał Helu. Wkrótce też przystąpili do rozbudowy kompleksu. Na Półwyspie powstała m.in. największa w historii bateria artylerii nadbrzeżnej schleswig holstein Składała się z trzech dział kalibru 406 mm i zwana była Mamucią. Po baterii pozostały trzy działobitnie, z których każda stanowi całość z własnym bunkrem koszarowym i podręcznym magazynem amunicji oraz dziewięciokondygnacyjna wieża kierowania ogniem i dwa wielkie magazyny amunicyjne. Po wojnie część Mierzei została obsadzona przez polską artylerię, a potem wojska rakietowe. Wojsko przez lata ze zmiennym powodzeniem usiłowało zagospodarować te obiekty. Zainstalowano centralę łączności marynarki wojennej, urządzono wojskową strzelnicę oraz ściśle tajny wojskowy skład marchwi i ziemniaków. Żołnierze stacjonowali na Półwyspie Helskim do 2001 roku. Z 
stanowisko B2 Bruno, w którym znajduje się Muzeum Obrony Wybrzeża, to imponujących rozmiarów betonowa konstrukcja w miejscu największej na świecie niemieckiej baterii artylerii nadbrzeżnej Schleswig-Holstein. Fani militariów nie zobaczą tu już niestety ogromnej armaty 406 mm, podobnej do tej z filmu J. Lee Thompsona Działa na Warony. A była to ówcześnie największa stała bateria artyleryjska świata, wybudowana przez Niemców w 1940 roku w rekordowo szybkim tempie 9 miesięcy. Armata baterii B2 miała masę 160 ton i długość lufy 21 metrów. Mogła wystrzeliwać dwa rodzaje pocisków, mniejszy o masie 600 kg, długości 170 cm i zasięgu 56 kg i większe o masie 1030 kg, długości 195 cm i zasięgu 43 km. Sprawna obsługa licząca 68 ludzi mogła oddać od 1 do 7 strzałów na minutę w zależności od kąta uniesienia. Działa umiejscowione były w dwupiętrowych wieżach, których pancerz miał 5 cm grubości, a całkowita waga wieży wynosiła 400 ton. Dzięki możliwości strzelania w zakresie 360 stopni armaty mogły sięgać również celów na lądzie i pokrywały swoim ogniem obszar od Jeziora Żarnowieckiego przez Kartuzy i Trzew do ujścia Nogatu i Zalewu Wiślanego w okolicach Elbląga. Ciekawostką jest, iż w 1937 roku, gdy Polska planowała zakup dział na Hel, francuscy specjaliści z firmy Schneider zrezygnowali z dostawy dział kalibru 305 mm, wskazując na niemożliwość posadowienia wieży armatniej o tak wielkim ciężarze na helskim, piaszczystym i podmokłym gruncie. Jak widać, dla armii niemieckiej nie był to problem. Tuż po zakończeniu budowy i oddaniu wystrzałów próbnych stwierdzono, iż przy tak ogromnym tempie, w jakim poruszała się armia niemiecka w ataku na ZSRR i braku przeciwnika na Morzu Bałtyckim, bateria okazuje się zbędna. Działa zdemontowano i przewieziono do Francji na Wał Atlantycki i zamontowano w okolicach dzisiejszego wjazdu do kanału La Manche jako baterię Lindemann. Stanowisko monstrualnego działa składa się z trzech odrębnych stref. W centralnej części znajduje się ogromny cokół, który niegdyś stanowił oś obrotu gigantycznej wieży pancernej z potężną armatą. Stanowisko otacza potężna ława żelbetowa o grubości 2 i wysokości 3 metrów oraz korytarz o szerokości 2,5 metra, w którym zainstalowane są szyny do kolei wąskotorowej. Po przeciwnej stronie części koszarowej znajdowały się magazyny amunicyjne. Wewnątrz stanowiska B2 Bruno znajduje się muzeum, w którym zrekonstruowane są pomieszczenia dowódcy działa, pomieszczenia załogi, gabinety medyczne oraz prezentowane są ekspozycje tematyczne. Wśród nich na uwagę zasługuje sala pamięci komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, patrona muzeum, bohaterskiego obrońcy Helu. Stracono go niesłusznie za działalność konspiracyjną w 1952 roku w wyniku sfingowanego procesu przed sądem wojskowym w tzw. procesie siedmiu komandorów. Ciekawe są też wystawy 32 dni obrony Helu, nowoczesna, multimedialna ekspozycja opowiadająca historię obrony Helu w 1939 roku. Morski dywizjon lotniczy w Pucku, zilustrowana wspaniałymi modelami wodnosamolotów i wystawy opowiadające jak budowano baterię Schleswig-Holstein oraz wystawa zdjęć z bliźniaczej baterii w Trondnes, 
a także wystawa dotycząca tragedii MS Guslow w 1945 roku. Dumą muzeum jest także wystawa poświęcona żołnierzom 4. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza Hel, którego żołnierze stanowili trzon obrony Helu od strony lądu. Bardzo ciekawa i nie mająca sobie równej jest także największa w Polsce wystawa granatów. Wokół baterii w lesie Zorganizowano skansen, a w nim znajduje się m.in. 12 dział związanych z historią Helu. Fragmenty działa Boforsa z baterii Laskowskiego, miny, torpedy, bunkry wartownicze i różnorodny sprzęt wojskowy. Niestety muzeum nie dysponuje uzbrojeniem z czasów obrony Helu, a ekspozycja składa się głównie ze sprzętu pozyskanego z demobilu marynarki wojennej. Wszystkie obiekty na Helu łączyła gęsta sieć kolei wąskotorowej, która zapewniała zaopatrzenie w amunicję i wszystko co niezbędne. Do budowy kolei przystąpiono w 1934 roku. Długość torów całej sieci kolei helskiej wynosiła 26 km. W czasie okupacji Niemcy rozbudowali część torów do własnych potrzeb. Trasa kolejki podzielona jest na dwa odcinki. Pierwszy dowozi turystów ze stanowiska artyleryjskiego B2 Bruno do stanowiska B3 Cezar. Druga część prowadzi do dawnych magazynów amunicyjnych baterii Schleswig-Holstein. Obiekty te jeszcze do niedawna były ściśle strzeżone przez wojsko. Obecnie mieści się tu Muzeum Kolei Helskich. W pomieszczeniach jednego z ogromnych żelbetowych schronów umieszczono ekspozycję mającą przypominać historię i rozwój kolei helskich, zarówno linii szerokotorowej, jak i rozbudowanej sieci wojskowych kolejek wąskotorowych. W muzeum znajduje się wiele cennych, zabytkowych eksponatów, m.in. narzędzia do prac torowych, elementy torowisk, sygnalizacji, oznakowania oraz mundury i wyposażenie kas biletowych. Na pasażerów kolejki czeka także wystawa plenerowa, prezentująca uratowane przed zezłomowaniem elementy taboru kolejowego, w tym unikatową lokomotywę manewrową LS-40, jedną z zaledwie kilku zachowanych w kraju. Gdy skończycie zwiedzać muzeum, wystarczy przejść tylko na drugą stronę ulicy, by tam odwiedzić kolejny ciekawy obiekt. To 25-metrowa wieża sterowania ogniem z pancerną kopułą u szczytu. Dziś na szczycie wieży stworzono taras widokowy, skąd można podziwiać piękną panoramę Półwyspu Helskiego.
Wieża kierowania ogniem wybudowana została przez Niemców w czasie II wojny światowej na potrzeby obsługi największej na świecie baterii artyleryjskiej Schleswig-Holstein. Obsługa wielkich dział nie widziała wroga ze swoich stanowisk i nie była w stanie wycelować. Umożliwiały im to koordynaty, które otrzymywali z wieży. Obsługa Dalmierza dzięki specjalnym kalkulatorom była w stanie podać dokładne, indywidualne ustawienia dla każdego działa baterii, łącznie z siłą ładunku. To właśnie z wieży padał ostateczny sygnał do oddania strzału. Wieża jest budowlą betonową o grubości ścian od 60 do 100 cm. Ma 9 pięter i wysokość około 25 metrów. Na jej szczycie znajdował się obrotowy dalmierz umożliwiający obserwację do 50 km. Mieściły się w niej wszystkie urządzenia i systemy potrzebne do kierowania ogniem baterii. Pomieszczenia zakwaterowania załogi oraz kotłownia, sala generatorów, stanowisko dowodzenia, pomieszczenia socjalne, sanitariaty oraz izba opatrunkowa. Rejon umocniony Hel pomimo zniszczeń wciąż imponuje wielkością baterii ogniowych, bunkrami czy stanowiskami ogniowymi i z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Miłośników wycieczek po lesie w celu poszukiwania pozostałości było na tyle dużo, że powstał szlak pieszy, którym bez problemu dotrzemy do najciekawszych obiektów. Jednym z najcenniejszych na szlaku jest Muzeum Obrony Wybrzeża, które każdy miłośnik historii i sensacji powinien zobaczyć.